Dale, y bueno, para dar inicio a la plática, primeramente buenas tardes, compañeros y MBZ. Estamos agradecidos que estén aquí una vez más y el día de hoy tendremos un tema bastante interesante para todos aquellos interesados en las clínicas de aves, la cual lleva por nombre hombre eh, el ave citácida en voz del MBZ Alejandro Cecilia Romo, el es egresado de la Benemérita Universidad de Guadalajara, titular del área de aves de compañía de ornato en el Hospital Veterinario Casillas, es especialista en instalaciones y dietas en unidad de manejo. Y le pido a la audiencia, por favor, silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Y al final, sus dudas y comentarios se les serán respondidos en la sesión de preguntas al finalizar la presentación. Bienvenido, médico. Ya puede empezar. Ok, muchísimas gracias. Hay una disculpa por, por andar tan acelerado, haciendo diario. Pero bueno, vamos a calmarnos. Abro la ventana, se está todo esto. Vamos a escuchar los pero... Entonces, pues, vámonos con esto de lo que es medicina de aves, ¿no? Tan, tan padre, tan interesante. Este, bueno, eh, pues, parte de lo que no es mi currículum, eh, perdón, lo voy a mencionar. Eh, soy presidente y fundador de la Asociación Internacional de Veterinarios Especializados en Medicina Aviar. Ahí lo pueden ver, es el logo del, de la guacamaya roja. Y formo parte de la Asociación de Veterinarios de, de Aves, ¿no? La famosa AAB. Entonces, pues, continuemos. El día de hoy, pues, esta conferencia, como pueden ver, ahí está el nombre. Bueno, es una secuela de unas conferencias. Este, son dos. Esta es una. Eh, si quieren y si les gustan y si la señora presidenta está de acuerdo, eh, podemos dar la segunda parte, que es la vegetacida en el hospital, ¿no? Aquí la conferencia es un poquito, habla sobre cuando nosotros recibimos al ave en consulta, o sea, que llega el propietario y nos trae el ave. Entonces, sobre eso, eh, la llama la ave citácida en el consultorio. Vamos a hablar un poquito sobre pues, todas las aves, es un poquito más general, pero está muy padre, ¿no? Eh, ok, primero, ¿qué conocemos como ave citácidas? Eh, las aves citácidas son este grupo filogenético caracterizado por aves sumamente inteligentes, coloridas, inteligentes, que poseen patas y godáctilas, son aves nidícolas y eh, presentan el, el pico curvo. Entonces, estas son las características que, que sabemos que tiene una ave citasiforme, ¿no? Y aquí les pongo esta imagen con muchísimos grupos que hay, ¿no? Ara, Citacus, Amazona, Agaporni, Eos, eh, Aratinga, etc. ¿no? Aquí podemos ver bien bastantes grupos de cacatúa, bastantes grupos de, de aves. Eh, las bueno, principales características, perdón, las vuelvo a decir, eh, Parcigodáctilas, que es, no sé si ubican al cacapo en esta foto, el cacapo es el loro que tiene la pata levantada, y la pata cigodáctila es una pata a forma de X, pero que es diferente a la pata del pollo. Eh, si han comido patitas de pollo o si han puesto atención en su producción avícola, van a ver que el pollo tiene tres dedos hacia adelante, como así de esta manera, eh, todos hacia adelante y uno hacia abajo. Esa es una pata que conocemos como heterodáctila. Y eh, la pata cigodáctila es las dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Y tiene la característica que un dedo es invertible hacia ambos lados, como si fuera un pulgar. Eh, otra característica, los colores. Los colores son bastante este, preciosos o bastante llamativos. Los picos curvos y la inteligencia, ¿no? Ahí el oro de esa foto que está jugando con el 2. El es, es Alex. No sé si alguien conozca la historia de Alex. Si no, búsquenla. Está muy bonita. Alex de Parrot. Y eh, pues, pues recomendada. Eh, el orden de citacoidea tiene 369 especies de citácidos o loros típicos. Es el nombre, es el, perdón, el número, la familia más numerosa y ya que tiene representaciones en todos los continentes, ¿no? Excepto Europa. Luego encontramos a Cacatúa, este, Cacatuidae que son otro clado de aves citasiformes, 
y que está distribuido solamente en parte de Oceanía, ¿ok? Principalmente en Filipinas, Indonesia, este, Nueva Guinea y Australia, las Islas Salomón. Aquí el ave favorito de la doctora Karen, la cactúa negra de las palmas. Y Estripoidea es una especie, o es un grupo más pequeño, son los loros de Nueva Zelanda. Eh, aquí incluye el, este, los cacapos y el kea, que se llama este, este loro, ¿no? Que son supuestamente es el loro más inteligente hasta ahorita conocido. Ok, eh, ¿cuál es la importancia de la atención hacia las aves citácidas o por qué debemos de brindarles una atención especializada a estas aves? Uno, y pues básicamente lo principal, porque llegan a consulta, eh, son animales de alta estima, ¿ok? ¿A qué los conocemos como animales de alta estima? Pues que tienen un valor pues, más sentimental que de cocina, ¿no? Por así decirlo de una manera vulgar, si lo comparamos con los pollos. Y no es algo reciente, sino que tenemos registros que los dos han sido mascotas desde que pues, supieron que existían, ¿no? Prácticamente han acompañado a la humanidad eh, como un animal de, de alta estima. Son animales de igual manera de por este mismo acompañamiento que han llevado al hombre. Son animales de alto valor cultural. Aquí, por ejemplo, esta es una vaca maya tallada en, en roca volcánica, si no me equivoco qué piedra es. Esta está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México pero representa, pues claro está, ¿no?, una, una guacamaya. Eh, la mayoría de las especies y de citácidos, lamentablemente, están en peligro de extinción por la destrucción del hábitat, así como por la demanda que existe en el mercado negro por, por eh, estas especies como animales de compañía. Entonces, eh, como organismos severamente amenazados, pues necesitan una atención de calidad, ¿no?, para evitar que sigan muriendo. Atención especializada, eh, ya que lo estoy repitiendo, pero lo vuelvo a decir. Mm, yo creo que aquí en Guadalajara si somos 10 veterinarios que veamos aves, que no somos muchos, ¿ok? Entonces, esto donde queda repercute posiblemente en la salud directamente del animal, porque el propietario pues, tiene esta idea de que los veterinarios somos todos lobos, eh, lo, lo tiene también la, la vieja escuela de medicina veterinaria, de que sabemos de todos, pero pues ya sabemos que no es así. Entonces van a la veterinaria huellita que está en la esquina de su casa, le llevan al perico a que lo vea y le dicen, no, pues no veo pericos, ¿no? Entonces este, la persona se queda con la idea de que no existen estas personas llamados veterinarios de aves y pues mueren muchas veces por falta de atención de calidad. Ok, entonces una vez que hemos hecho una introducción un poquito rápida sobre los citácidos, Vamos a hablar cuál es el paso número uno. El paso número uno es la recepción del paciente abierto, citaciforme, ¿ok? Aquí específico, estamos hablando de citácidos, porque también tengo la conferencia del, de lo ver rapaz en el consultorio. Mm, lo primero que debemos hacer cuando recibimos cualquier paciente es revisar el estado mental, ¿no? O sea, qué tan bien o qué tan mal vemos a nuestro ave. Si, si está en un estado de arte responsivo, si está en un estado de letargo, si está en un estado de estupor, si está en un estado semicomatoso o viene ya completamente en coma o inconsciente. ¿De qué nos sirve conocer estos estadios de cómo ingresa el animal? Pues para poder este, acomodarlo, ¿no? Yo hago siempre este, este ay, ¿cómo se llama? cuadro sinóptico para organizarme, ¿no? O sea, o, esto es, o para ejemplificar a ustedes. La recepción del paciente. ¿Cómo me está llegando el paciente? ¿Consciente o inconsciente? ¿No? Ok. A partir de aquí yo ya puedo tomar mis decisiones. ¿Qué tan consciente es consciente? ¿No? Alerta y responsivo. Puedo hacer una examinación clínica con toda calma, preguntarle al propietario completo, tenerle una anamnesis completa, llevarlo un poquito más este, pues, a profundidad, vamos a decirlo. Eh, si me llega un, un loro en estado de letargo, ok, el letargo recuerden que es cuando el animal solamente este, está triste, está esponjado, pero sin embargo si sí llega a responder a estímulos lentamente, ok, se ve estable, simplemente se ve jodido, pero pues podemos pues hacerlo con calma, ¿no? Entonces pues ya con un poquito más de calma porque el paciente sí está débil, pero pues podemos hacerlo, ¿no? 
Y luego tenemos el paciente en estado de estupor. Cuando hablamos que el paciente llega en estado de estupor es un estado en el cual está un paso de un estado inconsciente y este, solamente responde a estímulos dolorosos. Entonces, ok, con cuidado, pero es un paciente que viene delicado. Podemos hacer una anamnesis y una consulta, pero un poquito más, más rápida, ¿no? Y eh, si el paciente llegó a un estado inconsciente o semiconsciente, se recoge el paciente, se lo quita de las manos prácticamente al propietario y se manda directo a la unidad de cuidados intensivos, alias la UCI. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que conocer esto, porque si llega un paciente que llega a un estado inconveniente, ya es inconsciente o semicomatoso, y todavía te vas a poner a, ¿qué come? ¿Desde hace cuánto tiempo lo tiene? Pues sí, güey, ahorita estabilízalo y después pues mandas a alguien a que haga eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos pacientes, eh, uno en un estado de letargo y uno en un estado de estupor, para que vean cómo se ve un paciente que llega en esta condición. Eh, paciente uno, eh, bueno, lado izquierdo, típico pichón eh, este, de doña pendeja. Doña pendeja lo compró en el mercado legal. Doña pendeja dice que los loros comen masa y que eso les está súper bien y que nunca les pasa más, nada. Y entonces Doña Pendeja al loro lo tuvo toda la vida con una alimentación este, inadecuada y con masita y ignoró las recomendaciones del médico veterinario, ¿no? Y porque Doña Pendeja, pues bueno, insistimos en que son loros en peligro de extinción, pero nuestra querida clienta pues va a comprar San Juan de Dios y Pericos y no le pasa nada. De lado derecho está el perico de Don Pendejo, que Don Pendejo le encanta tener los loros conviviendo con sus gatos, pues porque son amigos y él los crió juntos y está súper seguro que los animales no tienen instintos y se llevan súper bien, como nos enseñó Bambi en la película de Disney. Entonces, eh, generalmente esas historias son frecuentes dentro de la consulta, eh, los propietarios y responsables, Doña Pendejo y Don Pendejo, entonces, aquí hay que hablar mucho de, de, del, del cuidado, ¿no? Está en casa. Lamentablemente, muchas veces no podemos prevenirlo porque no vienen a consultas preventivas, sino que vienen a, pues, a morir, ¿no? Al, al hospital por esta falta de atención. Algo que también se checa muy seguido o a mí me da mucha información desde que ingresa el paciente es el medio de transporte. ¿Cómo lo traen? ¿Por qué me sirve a mí conocer esto? ¿Lo quieren o no lo quieren, no? Prácticamente. Porque tú ves que a veces traen picos en una jaula toda súper jodida, redonda, oxidada, vieja. Y es que aquí vive, ¿no? Y tú así de que, no mames, güey, ¿cómo de aquí vive? Y ves otros que los tienen con plumajes muy bonitos, que lo llevan en la mano, que tú puedes ver que la ave tiene una muy buena relación con su propietario, entonces con el propietario, entonces ahí te habla, ¿no? De que mira, la ave se siente muy cómoda con él, el ave le gusta que esté con el propietario, el ave le gusta convivir con personas, ¿ok? Este, los que tienen un frego no lo están en cajas de fruta, ahí son cuatro loros, en la foto solamente salen tres. Entonces, de que estás viendo y de que pues, es una persona que tiene problemas de de, ¿cómo se dice? de adicción al perico entonces eh, pero bueno, ¿no? o sea, los trae en su cajita los está cuidando, truco, truco y luego tenemos a los periquitos que vienen individuales que son de una sola familia que tienen su transportín específico para ellos y ves que les gusta mucho y, y el perico, si podemos ver la foto en la tercera donde está el oro de cabeza amarilla Amazon Oratrix Pueden ver que luego se ve tranquilo dentro de su transportín. Entonces es un ave que tiene manejo y que le gusta, bueno, tal vez no le guste, pero pues está tranquilo dentro del, del manejo, ¿no? De transportarlo. Entonces desde aquí ya nos va dando la idea de qué vamos a ver en la consulta. Entonces primero, pues sí, de que va llegando el paciente, ojo, consciente, ya vieron los otros dos pacientes, inconsciente y en estupor, y aquí estamos viendo pacientes que pueden pasar tranquilamente a una revisión. Bueno, ya hablamos un poquito sobre las imágenes, pero ahora quería que hiciera la diferencia. Entonces, desde que va llegando y podemos entrar a la consulta, vamos viendo cómo llegó. Ok, súper bien su jaula, súper jodida su jaula, súper buena relación con el propietario, odia al propietario, etc. Aquí tenemos más ideas de cómo los transportan. Igual volvemos al ejemplo de la jaula esta de You and Me. Este se llama kiwi, ese pájaro. No se me olvidó porque tiene ahí un, una imagen de un kiwi. Entonces el perico, si ustedes lo pueden ver, está completamente tranquilo. Es su transporte. Perfecto. Están las cajas cerradas, también es una muy buena opción. Hasta que las aves se mantengan tranquilas por la oscuridad. 
Y la última es una pues, idea ahí mexicana de un propietario, que es una caja de reja con un cascarón arriba de huevo. No me gusta usar el cascarón de huevo o el cartón para transportar aves grandes, porque se lo comen, ¿no? Entonces, ahí le hace el comentario al propietario, él sabrá si lo acepta o no lo acepta. Y bueno, volvemos otra vez a la imagen de la izquierda. Podemos ver ahí a Karen y Gre digo, perdón, Karen, a Rosa y Gregor. Eh, son de una muy buena propietaria, se llama Karen. Y o sea, son los loros más chiqueos del mundo. O sea, pueden ver esa transportín, vale más que mi carro, ¿no? Casi. Entonces habla muy bien de la relación que tiene el propietario. Eso sabes, ¿no? Mis aves las quiero, mis aves me cuestan, a mis aves le doy lo mejor. Entonces es una muy buena idea. Está el otro perico, obviamente en esa jaula no vive, este, bueno, no se sorprendan, pero cuando dije, ¿y esta jaula? Me dijo, no, es que lo metí, y dije, ah, muy bien, ¿no? Pero podemos ver que la propietaria, pues, no estaba como preparada para tener que mover al oro, y lo primero que encontró, ahí lo retacó al, al pobre perico, ¿no? Y luego tenemos el, la tercera imagen, igual es un transportín muy bueno y muy funcional para, para loros, ¿no? El problema es que es muy estorboso, muy pesado, pero pues el ave... Podemos ver que se siente cómoda dentro de este, ¿no? Este, aquí tenemos, es lo que les digo del ejemplo de, de cuando llega el paciente. Este, lado izquierdo es una ninfa que es la adoración de la casa. Y, y sí, o sea, la ninfa tiene su mochila exclusivamente para cuando sale. Este, me, les pido siempre fotos que me platiquen de, de cómo es su jaula. Entonces yo puedo ver que la ninfa está muy tranquila, le gusta el transportín, el transportín está chingón, el pájaro se la pasa bien. Y luego me llegó este otro loro, que era la adoración de la casa, en su jaula toda jodida, en su jaula toda oxidada, con unos juguetes muy jodidos. Entonces, pues sabemos que claramente el perico no lo quieren, o lo quieren de los dientes para afuera, como dicen, ¿no? Entonces, por eso hay que fijarnos, y porque yo todavía les pregunto, ¿la jaula en la que llegó es donde vive o es el medio de transporte? Yo los comentarios que decir, claro que ahí vive y yo así de que no, 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 todavía lo dices como orgulloso, pero que bueno, mejor que nos digan la verdad este, para decirles por qué está mal, ¿no? Nunca hagan preguntas como muy groseras, muy directas, recomendación, porque no les van a querer este, soltárselas. Eh, siempre hagan la pregunta lo más natural posible. ¿En la jaula en la que llegó el ave es en la que vive o es un medio de transporte? Y ya, ¿no? Si el propietario dice así como de que, no, pues es en la que vive y tú, ah, muy bien, y lo apuntas, ¿no? Porque si luego, luego tú sacas el cobre de que pinche jaula jodida, aquí vive, sí, no, pues qué pendejo, ¿no? Tampoco, tampoco es la idea. Simplemente, este, ya después que recabas todos los datos, sabes que la jaula en la que vive no es la adecuada, shalala. Son aguantar el coraje, es trabajo mío todos los días, aguantarme el coraje de ver en qué condiciones viven, lo, lo sabe con Don y Doña Cendeja. Entonces hay que, hay que cuidarlos. Por ejemplo, estos niños tienen a sus agapornis y son su adoración. O sea, vienen cada cuatro meses a consulta de revisión general, ya de hecho que no vengan, <ríe> que es muchísimo. Pero pues ellos o sea, juntan sus domingos, me traen los agapornis, cada vez que vienen tienen decoraciones nuevas la jaula. Este, tienen consultas clínicas conmigo, tienen consultas de especialidad con la etóloga en para que les, de, les genere actividades. O sea, a veces los niños tienen mejor comprensión que alguien de alguien adulto, ¿no? Entonces, aquí eso nos habla muy bien porque los propietarios me tienen sus, pues los niños, me tienen sus, sus diarios de actividades, me tienen sus dietas, o sea, están cada, cada casi tercer día o diario los están pesando y me llevan sus gráficas de peso. Entonces, a mí como veterinario eso me ayuda muchísimo a, a saber qué está pasando con el ave. Y vean en la jaula en la que los traen, ¿no? Eso a mí me habla muy bien de, de, del ave. Las si ustedes ven los periódicos, están limpios, los cambian seguido, este, tienen muchos juguetes, este, las aves se ve que están tranquilas, etc. ¿no? Eh, otra que ya después de cómo llega el ave, lo primero hablamos de que el ave llega en... ¿Cómo se dice? La ave llega en, en su jaula, pero después, pues, ¿cómo llega, no? Aquí algo muy importante, eh, si ustedes se quieren dedicar al área de aves, se debe contar con un área exclusiva para la recepción del paciente aviar. Puede llegar el propietario del, de su paciente aviar, pero en la sala de espera está un señor con unos perros, ¿no? O está una persona con un gato. O están un chingo de perros, o están un chingo de gatos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a pasar? 
que lamentablemente el oro no se va a sentir cómodo en ese ambiente. ¿Por qué no se va a sentir cómodo? Porque tiene presencia de un depredador. Y puede ser que incluso el perro sienta las ganas de atacar el ave, ¿no? Por, por culeros que son los perros. Entonces, el ave, ¿cómo creen que les va a llegar una consulta? Si ya estuvo estresada, si ya escuchó a los perros ladrar, si un perro intentó morderla, si es un lugar que no conoce y aparte que no lo conoce y depredadores. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que facilitarles la vida a las aves. Por ejemplo, aquí como no se cuenta con una área exclusiva, bueno, antes en el hospital de trabajo no se contaba con una área exclusiva y lo que hacíamos era que teníamos una mesa alta Y en la mesa alta subíamos las jaulas, como pueden ver, abajo está el perro, y arriba están las aves. Y así las aves ni perciben al perro, ni el perro, pues, bueno, el perro tal vez puede perci percibir, pero no quiere estar ahí buscándolas. Entonces, la idea es que perciba este, lo menos posible. Otra vez, si no tienen ni la mesa o, o su lugar es muy pequeño... pues tal vez pasarlas inmediatamente a consulta, ¿no? Eh, muchos veteranos trabajan así, consulta la vez bajo cita, para que cuando llegue el ave esté libre el consultorio y que entre directamente el paciente aviar y no mantenerlo estresado con los perros. O meterlos a un cuarto, meterlos a un baño, etcétera, ¿no? Y no puede ni siquiera agendarlo este, para que el paciente aviar esté el menos posible en contacto con los mamíferos. Esa es la nueva área en el hospital que contamos es un área exclusiva para aves, ¿no? Este, el área de recepción exclusiva para aves. Contar con un espacio exclusivo para la atención y la recepción de las aves nos ayudará a mantener tranquilas y seguras a las aves. Yo una vez aquí en el hospital tuve un caso de que una señora se encontró una pluma. Lo bueno fue que se la encontró así como que me la encontré, ¿qué le puedo hacer? Y la, y la señora también le valía madre la, el pobre ave. Lo traía en una jaula, así, este, una jaula, una caja, Y en lo que llega a consulta, llega, deja la caja en el piso, que no sé qué, y un perro llega y la muerde dentro de la caja, ¿no? Está así como de chanfle. Y pues se murió la paloma, ¿no? Y le dije, bueno, pues se murió. Ay, pues sí, la mordió un perro aquí afuera. No, pues ni modo. ¿Cuánto les debo a ellos? No, pues nada, señora, no vaya a ser. Entonces, imagínense donde ese caso hubiera sido una guacamaya jacinta de 800 mil pesos que le hizo al propietario, ¿no? Entonces, por eso siempre debemos de tener un barato. Aquí donde yo estoy, bueno, este, tenemos infografías. A mí mi favorita es la de los loros, pericos y guacamayas de México. Este, y les, revistas, material didáctico para que el propietario pues, pueda estar leyendo un poquito más sobre las aves en lo que entra a consulta y los precios y los accesorios, ¿no? Para que pueda estar un poquito enterado. Este, ¿Cuáles deben de ser las características de la sala de espera? ¿Ok? Para ir a ver. Uno, debe ser un lugar de colores tranquilos, sin ruido de otros animales como perros o gatos. Importante esto, los colores. Los citas y los ven a colores, incluso ven más colores que nosotros. Entonces, si nosotros llegamos a una sala de espera amarilla o roja o un color fuchsia, el paciente se va a sentir intranquilo. Siempre colores pasteles o colores blancos o colores neutros, ¿va? Información relevante sobre la salud avía. Y por ejemplo, aquí tengo las revistas este, sobre... Se llama Parotalk. Y Parotalk es una revista que habla sobre, sobre aves. El costo de los servicios. Este, fue música tranquila eh, para el, el, los loros. Hay estudios que hablan sobre el beneficio de la música clásica en las aves. Y esta es una exclusiva para las aves. O sea... Es una exclusiva para ellas, nada de otros animales este, eh, apartados, ¿no? Eh, continuando con esto, vamos a hablar ya cuando el ave ahora sí ingresa al consultorio. Vamos a hablar de la exploración física. Este, aquí primero siempre hay que preguntarle todo al propietario, ¿no? Aquí como nuestros amigos, nuestro señor H. Presidente y Ricky Ricky Canallín, Este, ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿no? Este, tampoco que sienta miedo y que huya del país del propietario, pero que, ok, ¿por qué viene? Primero lo primero, ¿no? Este, hay que ayudarle, ¿qué es lo que le pasa a su loro? Y ahí el propietario, no, pues vomita, no, pues tiene diarrea, no, pues no se mueve desde hace tres días, no, pues este, está llorando sangre, ¿no? Cualquier cosa que, que le pase. Ok, eh, luego procedemos con la exploración física. La exploración física implica manejar o sujetar el ave, pero el manejo y la sujeción son diferentes. 
El bandejo implica tocar a la ave, pero no necesariamente puede limitarla físicamente, por lo que no se cuiden los movimientos ni su actividad. Por ejemplo, ahí lo que está haciendo Auri, mi compañera, es que la está manejando. Ella, eh, bueno, eso va a tomar ya por la posición de usted, pero tiene una lesión en la pechuga, en los músculos pectorales. Entonces, ella, sin necesidad de, de capturarla y sin estresar el ave, puede revisar visualmente cómo está esta lesión. ¿no? Yo agarro el ave y puedo estarla viendo sin necesidad de yo capturarla para poder ver esto. ¿Ok? Importante, consultorios estrictamente cerrados, aviso, porque se escapan las aves y créanme que no saben luego la vergüenza que van a pasar si les escapa un paciente. Aquí, bueno, ese es un consultorio que usaba antes, que ha compartido perros con aves, simplemente se asignaban los horarios, pero pues vean, ¿no? Imagínense que el consultorio hubiera estado abierto, ¿cómo me hubiera ido si me va un paciente, no? Y los pacientes tienden a estar volando, tienden a escapar, tienden a explorar. Entonces, siempre que se cerrado para evitar una fuga. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar para nuestra consulta? Eh, guantes de látex, estetoscopio, la percha T, otoscopio y otalmoscopio, eh, pinzas, eh, clips, báscula camera, termómetro, una lámpara... Y nuestro botiquín en caso de que nos muerdan, ¿va? El, el diseño del consultorio. Muy bien, volviendo al tema del consultorio. El diseño del consultorio debe ser relajado, eh, debe tener colores mate, evitar usar colores muy deslumbrantes, rojos, naranjas, amarillos, azules. El ambiente debe ser sencillo y cómodo para el ave y el propietario, ¿no? Que al propietario le guste el consultorio, que se sienta cómodo en el consultorio. Porque luego a veces en varias veterinarias que he ido llegas a un consultorio y de que está miedo del perro o de que mmm, hay una mancha de sangre de eso, no sé cuánto tiempo o mmm, huele mal. Eso es algo que se escucha si ustedes ven las críticas más frecuentes a las veterinarias, siempre es huele mal. Entonces, este, pues eso es lo que deben de cuidar porque debe ser cómodo para el ave como para el propietario, ¿no? Evitar este, tener sobre, sobre decorado. Eh, pues ustedes ven aquí lo que yo tengo en el consultorio, básicamente son las plantas de esta decoración. Eh, porque los pacientes van a ser muy destructivos y de, se debe de permitir explorar el ambiente al ave. Eh, lo que yo estoy diciendo ahí en esa foto, eh, dejo que pase la propietaria o propietario y dejo que pase el ave en lo que yo acabo de hacer unos pendientes para que el ave empiece a explorar el ambiente, ¿no? Que el ave diga, ay, mira, pues, Está bonito aquí, me gusta. Mm, ok, el ave conozca el ambiente y no es inmediatamente algo nuevo para, para, para ella. Lo primero que se debe hacer es la exploración a distancia. Antes de poder realizar la exploración física, se debe, eh, se debe permitir observar el ave dentro del consultorio y que puede darnos mucha información sin la necesidad de capturarla. Entonces aquí dejamos el ave eh, como lo vamos a dejar Pueden ver, podemos ver que la ve cómo se mueve, cómo camina, si se muestra interesada en algo, este, si cómo defeca, si le cuesta trabajo defecar, este, si ve pues, todo, ¿no? O sea, si la ve está letárgica, si la ve tiene ganas de caminar, si la ve vocaliza, si la ve no vocaliza, etc. ¿no? Entonces, primero la ve tranquila, que ahí se esté, como pueden ver, esta guacamaya. Y ya, de ahí me da mucha seguridad, ¿no? Sé que es una ave que está tranquila, ambiente desconocida. Sé que es una ave que no tiene miedo hacia las nuevas personas. Sé que es una ave que está bien porque quiere romper la percha. Entonces, ok, a mí me da mucha seguridad eso para comenzar la consulta. Una vez que ya vimos el ave, o sea, que ya la pudimos ver a distancia en el consultorio, debo de generar una imagen mental. ¿Qué es una imagen mental? Deben, si les gustan los pájaros, deben de conocer todas las especies de pájaros que hay y deben de conocerlos como si fueran, como se verían en la naturaleza, ¿no? Por eso pongo el meme de Moni Vidente para que ustedes, ah, van a tener una guacamaya roja, ¿no? A ver, ¿cómo es la guacamaya roja? ¿Dónde vive la guacamaya roja? ¿Cómo son los colores de la guacamaya roja? ¿Cómo se ve una guacamaya roja salvaje, una guacamaya sana? Entonces, debemos de conocer esto, ¿no? O sea, de cómo se debe ver. ¿Por qué? Para conocer esto. Obviamente sabemos cuando un loro está bien y cuando un loro está mal. 
Porque si yo me hago una imagen mental de cómo debe el sonoro sano, obviamente el oro de la izquierda no es un oro sano. El oro de la derecha sí es un oro sano, ¿no? Se parece mucho a lo que yo sé cómo debe de verse un oro. Continuando con la anamnesis, eh, bueno, es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de los pacientes con el menos antiguo de diagnóstico. Es esencial obtener una anamnesis exhaustiva y bien detallada eh, para el dueño o el personal de mantenimiento de las aves para poder hacer un diagnóstico preciso, pero es importante realizar las preguntas de forma metódica y sistemática. No suelte la bomba, o sea, primero, ¿a qué viene? Oh, una, mi loro tiene diarrea, diarrea, muy bien, es un problema, ya en su mente, es un problema gástrico. ¿Qué alimentos le ofrece a su loro? No, ah, pues, come, come esto, esto y esto y esto y esto. Suponiendo que el ave come un alimento prohibido, llámese jitomate, llámese sandía, llámese apio, llámese aguacate, etc., Ah, es que no le gusta mucho el jitomate, ¿no? o sea, es que el jitomate es un alimento tóxico. Claro, ¿con qué frecuencia usted da el jitomate? O sea, no, se ponga, no te pongas así luego, luego como de, ay, doña pendeja, el jitomate es tóxico, ya lo va a matar. O sea, no, o sea, ok, la jitomate, lo que les dije, guárdenselas todas y al final le dan un chingadazo al propietario. Pero no, cada vez que digo una pendejada, le dan un chingadazo. Si no, no les va a querer darles más información. Entonces va a ser así de... ¿Qué le ha de comer a su ave? No, pues ya el jitomate, ¿no? Ah, ok, ustedes, el jitomate es tóxico. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se lo da? No, pues le gusta dar el jitomate cada semana, o me gusta dar el jitomate cada tercer día. Ok. ¿Usted nota que las diarreas aumentan o disminuyen cada vez que el ave consume el jitomate? No, pues es igual, ok, es igual, este, etcétera, ¿no? Vaya dirigiendo las preguntas, pero con cuidado. Examen sorpresa, solo para el propietario. ¿A qué me refiero esto del examen sorpresa? A mí me gusta hacerles un pequeño examen a los propietarios siempre para ver la resurrección. Este, ay, perdón. Eh, ¿A qué me refiero el examen sorpresa una vez que yo ya hice la anamnesis eh, de qué, qué es lo que está pasando? Porque la anamnesis te va dando algunas ideas. Pero a mí me gusta mucho hacer este examen que es, ¿sabes qué loro tiene? ¿Sabes qué especie de loro es su mascota? Porque luego te das cuenta que muchos propietarios ni siquiera saben qué, qué perico es el que tiene, ¿no? No, pues un perico. Señor, hay 369 especies de pericos, ¿no? ¿Qué perico es? No, pues un perico. Okay. ¿Qué comen los pericos? No, pues semillas, ¿no? ¿Qué más? No, pues yo de semillas. Este, ¿Sabe qué tipo de hábitat naturalmente habita su perico? Eh, no, no sé. Yo lo tengo toda la vida, ¿no? Entonces te das dando cuenta como el nivel de noción que tiene el propietario para la mascota. Porque muchas veces quieren un pinche perico, pero lo quieren por moda, ¿no? No lo quieren por, porque lo van a cuidar o porque planearon posible tener un logro y darle la mejor calidad de vida. Sino que simplemente se les calentó el, la pinche mollera para comprar un perico y lo compran y empatan y saben qué carajo comer. En los otros de la amnesis tenemos que preguntar todo esto. Este, básicamente es... Cualquier anamnesis básica para cualquier ave. Hay algunas preguntas que sí tal vez son muy específicas para aves. Por ejemplo, cada cuánto arroja egragófilas es para rapaces. El número del anillo, si sí cuenta con anillos, porque lamentablemente la mayoría de aves provienen del mercado negro. Este, ¿Qué tipo de jaula tienen? Cada cuando limpian la jaula, cada cuando lavan la jaula, etc. Aquí lo que les pregunto, que no se dejen ver luego, luego, bien ogras. O sea, hola, bienvenidos, ¿cómo se llama tu ave? ¿Cuánto tiempo tienes con ella? ¿Dónde vive el ave? O sea, véanse chidos buena onda con el, con el propietario, así que caigan la punta de la madre. Pero llévense bien con ellos, ¿no? A fin de cuentas de eso vivimos y ellos nos dan de comer. Este, no se pongan luego, luego, bien pinches ogras. De que, y el marcaje, ¿a poco tu ave es ilegal, no? Esa jaula y esa dieta son pésimas para tu pinche pájaro. Entonces, si desde luego, luego se emputan y luego, luego enseñan el pobre, no les va a ir bien en la consulta, ¿no? Entonces, durante la recomendación, se en la fiona chida y luego, pues, ya se pueden poner obras al final para decir al propietario en qué lo está pagando. Porque si no está chido que el animal lo mantengan sufriendo. Eh, datos a conocer. El sexo. Eh, la mayoría de las especies citasiformes, los peritos guantanas y cacatúas, no presentan dimorfismo sexual, los conocemos como animales monomórficos, animales que tienen una sola forma, tanto la hembra como el macho. 
pero a ven, a, a ven, a existen perdón, algunas especies con las que sí podemos diferenciar el sexo a simple vista. Vámonos de izquierda hacia abajo y así dando las vueltas. Primera imagen, lado superior izquierdo, cacatúa alba. Las cacatúas blancas, no solamente la cacatúa alba, como el nombre lo dice, sino la cacatúa de copete naranja, la cacatúa de copete amarillo, la cacatúa de las molucas, la cacatúa blanca, la cacatúa de, de Filipinas, etc. Tiene el dimorfismo sexual. Si ven la imagen, la de lado derecho es una hembra. Tiene la iris de un color rojo café terracota. Y la del lado izquierdo es un macho que tiene el ojo negro. En la imagen de abajo, Eclectus roratus, el Eclectus roratus es este, la especie de los reyes del dimorfismo sexual, macho verde, hembra roja. Luego tenemos una especie mexicana, loro de frente blanca, amazona albifos. La hembra tiene las alas completamente verdes y azules, pero el macho, que es el que está abajo, tiene el álula de color rojo. No es una característica de dimorfismo sexual clásica del, del lado. Y luego tenemos del, del lado derecho, este, los dos últimos, arriba el clásico periquito australiano, será azul macho, será blanca o será café hembra, y abajo está la cacatua ninfa, que la cacatua ninfa, o la ninfa o la carolina, como la conozcan, este, en los colores ancestrales es muy fácil conocer el sexo. Lado izquierdo hembra, lado derecho macho, ¿no? Y se ve muy evidente ahí. El peso es sumamente importante poder conocerlo. Aquí yo les recomiendo el uso de la percha T. Como pueden ver en el video, el paciente, si yo lo quiero poner sobre la percha, huye porque no le gustan pasar las aves, prefieren no pararse en superficies lisas. Bueno, los citácidos. En cambio, cuando al paciente se le ofrece la percha T, vean lo que hace. Luego, luego le gusta pararse en el tronco, ¿no? Entonces, esto, esto es por comodidad del paciente y para que ustedes no batallen tanto, ¿no? Entonces, vean cómo huye, pero al momento que se le presenta la perca T, voluntariamente el paciente le gusta subir. Eh, cuando son pichones, podemos utilizar un plato para que no se vayan a caer, como es la, la imagen del loro cabeza amarilla. Hay loros que son este, muy tranquilos. Como pueden ver ahí es el oro del sol, está súper tranquilo en la percha, no la afecta, se para. Y por último, esa gráfica, ese intento de explicación que hice, porque no tengo fotos de eso. Pero loros muy agresivos o loros que no se quedan quietos de ninguna manera, los puedes poner a lava en un topper, tapas el topper y subes, este, el, el, digo, metes el paciente al topper y así ya tienes el peso real del paciente. La toma de constantes. Ok, las aves alteran bastante fácil sus constantes según sea el nivel de estrés que se estén presentando, ¿no? Por ejemplo, este, no va a tener el mismo nivel de constantes eh, la cotorra serrana, que es el ave que tengo del lado izquierdo, este, si el ave está pues, muy nerviosa, ¿no? A, si, como ven del lado derecho, que es un oro gris que está súper acostumbrado al manejo, ¿no? Eh, las constantes cardíacas en un ave son más de 220 latidos por minuto y la respiración es unas 80, pero la respiración la tomamos de una manera más, más visual que hoy en el estetoscopio en los pacientes aviales. Mm, ok, el, parte del comentario aquí de lo de la respiración, eh, bueno, es, escuchamos el corazón con el, con el estetoscopio. Yo nunca cuento los latidos, es un secreto. Este, porque pues no voy a poder contar 220 latidos de menos de un minuto, no es como de, escuchas el corazón, entonces no vas a estar así como de que, ay sí, 225 señora, no es una verga, o sea, nadie los cuenta. El chiste aquí es que tú estás escuchando que el latido sea fuerte y sea constante, que no notes alguna alteración en este minuto que tú lo vas a escuchar. En el segundo está el, bueno, que también que si el ave está tranquila puedes escuchar mejor el, el latido. Y eh, cuando hablamos de sonidos respiratorios, ellos no presentan porque recordemos que las aves no tienen un diafragma. Entonces, simplemente sirve para... Si hay un problema respiratorio, lo notaríamos. Y si hay algún problema de aerosaculitis, también podemos escuchar la respiración. Pero si es un paciente sano, no escuchamos cómo respira. La temperatura de un ave clínicamente normal varía entre 40 y 41 grados. Pero este valor tiene un valor diagnóstico muy limitado, a menos que... Pájaros se estén muriendo de, de, ¿cómo se dice? Se estén muriendo de, 
de calor, o de, digo de fiebre, sí vamos a encontrar que tienen más de 43 grados, ¿no? Y de hecho el termómetro ni los marca. Pero si el ave se estresa por cualquier motivo de que lo capture o de que lo maneje o de que, etcétera, sube su temperatura. Entonces, no es como que mucha validez, ¿no? Yo lo tomo por control, a mí me gusta tomar la temperatura, pero les digo que verdaderamente es muy variable. La jaula y el entorno. Aquí volvemos al ejemplo. Estos pericos vivían en esas jaulas, señores. Vivían ahí, pobres animales. Entonces, este, si tú preguntas, ¿eh, ¿aquí vive? Sí, ok, ya sabes que todo está mal. Porque esas jaulas son ricas en metales pesados que los van mordiendo y se los van comiendo y se mueren. Eh, por ejemplo, aquí tenemos este es el oro, el de la jaula más grande, el que es, bueno, ahí tengo como láser o puntero, creo que no. Eh, no tengo láser. Este, lo que checamos en, en la que tiene la toalla roja arriba, no es un oro cabeza amarilla, es un oro de frente blanca que está decolorado para parecer el oro cabeza amarilla. Y no tiene ni siquiera un tronco de percha, lo que tiene es, una, es un pedazo de mecate amarrado. O sea, ni siquiera una percha digna puede tener la eh, dos, pues, la, pues vemos ahí las heces, vemos que su comida era este fantástico y su pensativo alimento tenía de girasol. Y el otro loro, pues podemos ver que tampoco ni un comedero digno y, y ni un espacio adecuado para él tiene. Entonces de ahí nos habla que el perico va a estar mal porque va a estar mal. Si ustedes le llevan así un loro en una jaula de esas, les firmo, se los garantizo que si toman una radiografía, les sale eh, con metales pesados, ¿no? Permítanme. Ok, volvemos a lo mismo de, de sobre la jaula y el entorno. Este, ¿Qué nos referimos con la jaula y el entorno? Eh, pues de la caca, podemos ver las heces, o sea, las ven las heces directamente, no es mucha información. El estado del plumaje y sobre sus paraderos, por ejemplo, este pobre Upsitula caniculares, de una pinche percha digna tampoco le pueden poner sus, este, sus troncos, o sea, si los ven, son unos pinches palitos de sushi amarrados con una liga, esa era su percha, o sea, no la chinguen, o sea, denle esta si un paradero digno. Y por último tenemos este, pues hay un comedero con una lata de atún, ¿no? Entonces es como de que, dude, o sea... Si no quieres un perico, no lo tengas, nadie ¿no? te obliga, o sea, la neta, <risa> para si van a tener esas condiciones. Eh, la consulta, que preferentemente sea a domicilio, porque si es una consulta a domicilio, podemos tener más real cómo es la percepción del ambiente. Eh, podemos ver su comedero, podemos ver sus perchas, podemos ver su jaula, podemos ver su relación con otras personas. Entonces, yo siempre prefiero, eh, si es posible, que sea una consulta a domicilio. Entonces, para poder ver bien este, todo lo que son los pasitos aviales. Por ejemplo, vean estas buenas jaulas, estos juguetes, o sea, wow, ¿no? Que a mí me encantaría que todos mis pacientes vivieran así, pero pues lamentablemente no, pues no se puede siempre, chica. O sea, ¿qué comparan las imágenes anteriores de los con los juguetes y los duros con la voladera gigante? que era pues, todo el patio de la casa, se lo hicieron para las guacamayas, a estos pobres pájaros que viven ahí. Y esos pájaros tienen años en esas condiciones, ya están en el mercado de abastos, pero toda la vida han vivido así. Entonces eso es algo, pues, la verdad, muy, muy triste para el pobre, para el pobre animal. Jaulas redondas, ni siquiera tienen paraderos, si ustedes ven las fotos, están parados sobre un pinche varilla pequeña, este, la jaula toda cagada, la jaula toda sucia, la jaula oxidada. O sea, ¿qué calidad de vida creen que tenga ese animal, no? Eh, cuando pues ya vimos la jaula, ya vimos cómo come, ya vimos los comederos, este, ya hicimos la exploración a distancia, vamos a hacer ahora sí la exploración sistemática, que la dividimos en tres partes. Cabeza, torso y patas y cola, ¿va? Eh, en la cabeza, que es lo que vamos a encontrar, que vamos a ver, primero el pico, 
El pico es de aspecto normal, consistencia normal, que sea simétrico, bilateralmente y que no tenga pruebas de lesiones. La morfología varía según la especie, para conocer los picos, para saber cuándo un pico largo es normal y cuándo un pico largo es patológico. Por ejemplo, en esta especie que es una rosela, ese pico es completamente patológico, no es un pico normal. Entonces, es lo que debemos de, de ir checando. Eh, los orificios nasales tienen que tener el mismo tamaño y el mismo aspecto y debemos de ver si tienen presencia de moco o de exudados. ¿va? En la cavidad oral, este, ah, para eso son las pinzas que vamos a ocupar en la consulta para poder abrir los picos. Hay unas cosas que se llaman abrir picos, <ríe> postéculos orales, pero valen de que como 2 mil, 3 mil pesos y la neta lo hace con una pinza que puedes comparte el baratillo con 20 pesos. Síganme para más consejos, chicos. Entonces, este, lo que hacemos aquí, eh, que debemos de ver dentro de la cavidad oral, eh, ausencia de lesiones, que tenga un color normal, eh, que las estructuras asociadas como glotis y las espículas y la lengua se encuentren normal. Ahí tenemos un paciente por un absceso por, según yo, este paciente tenía clepsiela. Entonces, vemos que toda la cuana está ocupada por este mega absceso, bueno, mega granuloma, no se no genera un absceso por este, este granuloma todo asqueroso. Y el moco que podemos ver cómo baja, ¿no? Este, los oídos, los oídos igual debemos de verlos limpios, secos y libres de exudados. Ahí se los debo la foto de un citácido con los oídos jodidos, no tenía, ese es un gallo, pero es para que se den la, la idea, ¿no? Este, cuello y buche, eh, debemos de ver la función correcta, debemos tomar el pájaro por la cabeza y moverle hasta lo más natural posible, este, este movimiento, y en pichones tenemos esta característica que el buche a veces lo queman, porque es una papilla muy caliente, entonces es lo que debemos de ver en un pichón, ¿va? Este, la funcional, eh, el buche, por ejemplo, esto le digo buche de plastilina, es que les dan papillas bien jodidas y el buche se les hace así como si fuera una plastilina. Pero pues no, no es el caso. En el cuerpo, aquí vamos a... La costa, ¿vale? Aquí vamos a, a, a revisar el cuerpo de, en general. Debemos de ver que no tenga heridas, lesiones, inflamaciones y se combina con la ocultación, palpación y percusión. Alas, ¿qué vamos a ver en las alas del paciente? Heridas de otras lesiones, incluyendo fracturas, dislocaciones, plumas. Hay que ver las plumas primarias, las plumas secundarias y las plumas cobertoras normales. Se combinan con pruebas de la funcionalidad. Si es una ave completa, hacemos que vuele. Y si no, pues simplemente tomamos el ala y la, bueno, la estiramos en un funcionamiento normal para ver que el ala esté funcionando con normalidad, ¿no? Y ya. Y además que, te, eh, que esté libre de parásitos, porque en las alas es donde usualmente encontramos los piojos mordedores o los ácaros, como les dicen los mozos porucos. Este, y ya que pasamos a la tercera parte del ave, o al, del tercer tercio, debemos de revisar la cloaca, eh, la inflamación de los labios cloacales, que no sean inflamados, este, infiltración de uratos o heces. Por ejemplo, este pues, tenía una diarrea bastante severa, pero era una uremia, estaba tapado con, con uratos, diarrea, y luego se desentapó con uratos y ahí andaba quedando el pobre pájaro. La cola debemos de ver igual que las plumas intactas, lesiones, marcas de estrés u otras lesiones. En la glándula oropigia debemos de revisar que tenga una inflamación, digo, perdón, que no esté inflamada, que tenga una descarga normal de aceite y este, que, bueno, que tenga la presencia del aceite. Bueno, a ustedes que son estudiantes se los voy a decir, es una práctica para una conferencia de médicos, este, pero esta es una especie que es un loro amazónico. Los loros amazónicos carecen de glándula oropigia. Pero, este, por eso era como ahí la trampa, ¿no? De que, ¿qué le pasa a la glándula oropigia de este loro? Pues la verdad es que pues, ni siquiera tiene. Ahí lo está curioso. Eh, las patas, ¿no? Eh, debemos de ver que las patas eh, no estén lesionadas, este, que no tengan fracturas, dislocaciones, este, y se combina con las pruebas de la funcionalidad, que caminen o normal, y que no tengan igual ningún bichillo o algo por ahí. Los pies, 
Es diferente de las patas, ¿ok? Tenemos que ver en los pies que es en, igual que no tenga heridas, inflamaciones, otras lesiones, y social, eh, especialmente la infección de las patas o la pododermatitis, con ese nombre, el nombre correcto. La condición corporal, cuando revisamos el cuerpo del ave, importantísima, chicas. La condición corporal la medimos del 1 al 5. Según el estadio, nosotros le podemos decir al propietario, bueno, eh, o entre colegas, 1 de 1, 2 de 2 de, digo, está en 1 de 5, está en 2 de 5, está en 3 de 5, está en 4 de 5 y en 5 de 5. Eh, la condición sana o la condición normal de un paciente es que esté en 3 de 5, como es el oro de la mitad de estas imágenes. Eh, el, 1 de, el 1 de 5 es un paciente que está en los huesos y es un paciente que lamentablemente se va a morir, ¿ok? Eh, me ha tocado muchos pacientes que tienen condición 5 de 5, digo 1 de 1, 1 de 5, no he revuelto, perdón, no he comido. El paciente que está en una condición 1 de 5 es uno que tiene meses, si no es que años enfermo, ya perdió toda su masa muscular de su pechuga, entonces lo único que vamos a poder sentir si palpamos al paciente va a ser el hueso de la quilla, no vamos a alcanzar a sentir verdaderamente eh, una buena calidad de carne. El 2 de 5 es el hueso quilla, pero lo sienten muy poco, pues con muy poquita cantidad de, de, de músculo. El 3 de 5 alcanzamos a tocar la quilla en la parte más, más superior, pero a los laterales tenemos una muy buena cantidad de músculo, ¿no? Entonces estamos tranquilos. En el grado 4 de 5, que es un, ya el oro, no es el oro beso, sentimos muy apenitas la quilla, casi este, este, eh, en, bueno, no la podemos sentir. Y tenemos a los lados, pues, esta, ¿cómo se dice? La pechuga como muy redondeada, ¿no? No tiene como casi la misma forma. Creo que cuando estar así, la sentimos como algo así. Y por último es el 5 de 5, que es un animal gordo, que ya es como si fuera un pollo de pollería, ¿no? Que ya vemos así el pájaro. No percibes la quilla, sino que solamente percibe, percibes toda la manera del animal. ¿Cómo vamos a contener al, al paciente ya una vez que esté dentro de la consulta? Eso es importante, la contención física, porque pues, ¿cómo lo vamos a agarrar, no? Eh, los objetivos principales es movilizar las alas, controlar patas y cabeza. ¿Qué material vamos a ocupar ahora? Guantes de carnaza, no te sientes seguro, mm, este, cinta masking, el luz, bueno, eso se referencia al foco, este, no aquel pollo sacricoso, este, una red y la toalla. Aguas. Antes de intentar capturar y tocar a las aves pequeñas o evidentemente enfermas, se recomienda advertir al dueño que es un riesgo de que el pájaro muera súbitamente por un fallo cardíaco. Si es real, los pájaros se mueren en la mano por un nivel de estrés alto, ¿no? Entonces siempre recomiendo que si vamos a, a capturar al, al paciente, le, o sea, le dicen a propietario, ¿sabes que tu animal es muy malo? Es posible que no la cuente, ¿va? Siempre se le debe explicar si el propietario, ¿sabes qué? Puede ser que grite, puede ser que vocalice, es normal, es un manejo al cual la ave no está, no está acostumbrada y lo va a resentir. Y hay, ya una vez que le expliquemos al propietario, el ave deja de gritar y el propietario puede sentirse más tranquilo al, al ver la, la consulta, ¿no? Y pues bueno, ya una vez la ave. Eh, esta vez me gusta mucho esta diapositiva. Cuidado, está armado, ¿no? Tal vez las cholas de chalco están armadas con un picayelo y tal vez tu ex esté armado con tu estabilidad emocional, ¿no? Entonces debemos saber con qué nos puede hacer daño el paciente. También. Generalmente los citácidos con lo, su principal arma es el pico, ¿ok? El pico y los gritos. Una guacamaya grande, les puede arrancar una falange cagada de la risa. Y un citacio pequeño, pues tal vez simplemente sea como la molestia del, del, del piquete, ¿no? Eh, hay muchas aves que por falta de buenas perchas, las garras les crecen mucho. Y también aprietan con las garras y llegan a lastimarnos. Es un dolor soportable, sí. No se compara nada con que el ave nos, nos arranque una falange, claro está. Pero también hay que cuidarnos de las patas. 
los gritos, pues es casi imposible, pero pues estén preparados. El método de captura depende completamente de la especie, la edad, el nivel de mansedumbre, el tamaño de la jaula, recinto y entorno. Porque, por ejemplo, imagínense, meter esos dos pedicos en esa jaula, ahí me tienen con una mini puerta donde pues, me va el brazo, imagínense mi cara para poder, bueno, mi, el nivel de dificultad para poder sacarlos. Y aparte son los dolores que más se lastiman, porque son una ola muy pequeña, están gritando, son los que tienen manejo, luego se atoran y es un desmadre cuando me llevan esos pericos en la jaula. Las aves pequeñas las podemos capturar muy fácil con una sola mano, como pueden ver ahí. No se ocupan. Las aves medianas, ya yo ya me hago ayuda en la toalla. Puedes manejarla, o sea, si vas a ser manejo que, que no estés moviendo y estás solo, yo me ayudo una pinza, como ven ahí la foto, los hago tan mal, los amarro con la pinza y luego que me dejen trabajar. Este, si ocupo hacer un manejo con tensión, ahí lo estoy haciendo con, pues, con la toalla y, y mis manos. Y el último, que lo recomiendo solamente a los que tengan mucha experiencia, es que lo agarren con una mano al cuello, y con la otra el cuerpo a manera de un ramillete agarrando las patas y la cola y las alas de una sola tajada. Esto es simplemente como de que sabes que es una urgencia, no tengo el material necesario, ocupo moverlo, así lo, lo manipulas. Y las aves grandes, ya va a ser completamente necesaria controlar súper bien la cabeza, siempre es necesario, pero en estos más necesario porque si no, adiós dedos. Este, una toalla decente, gruesa, que la pueda ayudar a contener las alas y pues controlar todas las alas y, y las patas, ¿no? Que no se esté volviendo loco el pájaro. Si ustedes ven en todas las aves, en la mayoría de ellas es en las aves pequeñas, que sí las podemos agarrar con una sola mano, pero en aves medianas y en aves grandes es la misma técnica, hacerlas un tamalito y así las transportamos. Ojo, también con los propietarios. Se nos olvida que no todos somos expertos, incluidos los propietarios. Una vez que llega un propietario a consulta, este, hay que simplificarles todo. Yo tengo por aquí algunas cositas de brujería, por así decirlo. En las que yo explico los criterios que las jaulas redondas no sirven, que las jaulas redondas son basura, que las jaulas redondas las tienen a la basura que las jaulas redondas no son buenas ni solamente para que duerma, o sea, no funcionan. Las ramas, siempre hay que explicarle que deben de ser ramas naturales, que deben de ser ramas con corteza, porque le digo, un un tiene que ser ramas de madera natural, y le tiene un tronco pulido de escoba, es que es una madera natural, y yo sí, pero de preferencia que sea una madera como esta, que lo estoy mostrando, que tenga corteza, que tenga una manera irregular, etc. Y, las, este, una, y esa hoja para todos los propietarios es la hoja de dieta, ¿no? Para que no diga, es que doctor, yo no sabía que no podía comer sandía, ¿no? Y ahí le pongo, sandía tóxica, para que los propietarios no se anden con, con ideas. Eh, les, les especificas cuáles son las buenas, las, bueno, las buenas marcas de alimentos, que es preferible que consuma el ave, y este, pues ya, para que el propietario no ande este, por, por todos lados, porque luego les dices, o sea, de, de palabra lo que hay que hacer, y andan por otro lado delirando, viendo otra cosa, y así de que, verga. entonces una vez que le explicas todo, pues ya queda más, más entendible. Y la consulta es más este, entretenida. Y, pues, bueno, hasta ahí fue todo. Esto ya es otra, otra parte. Que okay, si no, ya nos vamos a ir aquí hasta las 10 de la noche. Bla, 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 bla. Bueno, no creo que vean esto. Ajá. Y, pues, listo. Listo, Dani. Bueno, muy bien. Eh, se abre entonces la sección de preguntas, por favor, de dejarlas en la sección de los comentarios para yo hacérselas o leérselas al médico aquí presente.
o también pueden abrir su micrófono para hacérselas directamente. Dice Osiris que hay que quedarnos hasta las 10, que ella no tiene problema. <risa> no, que le caiga. Y Aquí está. Ivana, ¿cómo se puede saber el sexo de los agapornis? El sexo de los agapornis podemos conocerlo mediante la palpación. Es un método con que no sean 100% seguros y nos da muchísima idea. Lo que nosotros hacemos, agarramos al agaporni, lo metemos en la mano... Y con nuestro dedo índice vamos a palpar el pubis del ave. Eh, bueno, se dice el pubis para ubicarlo, pero anatómicamente las aves carecen de lo púbico en, la, en, la, en el ilion, ¿no? Y eso es lo que exactamente nos va a ayudar. Donde debería estar el, el, el piso púbico de la, del ilion, este, solamente quedan las crestas ilíacas. Los machos tienen las crestas ilíacas con esta forma, cerradas. Y las hembras tienen las crestas ilíacas muy abiertas porque por aquí pasaría el huevo. Por eso carecen de suelo púbico. Si tuvieran suelo púbico, los huevos no pasarían. Entonces tú lo que vas a hacer, si es que es una hembra, vas a palpar y vas a sentir como un espacio, ¿no? Es como si te, te, te copiara la yema del dedo. Y si fuera un macho, vas a palpar, ay, 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 vas a palpar y vas a sentir los huesos muy cerrados. Entonces no vas a sentir esto. Macho, ay, ay, hembra. Macho, tocas, cerrado, hembra, abierto. Y listo. Pregunta Alan Alberto. ¿Se puede recuperar las aves que pierden la habilidad de volar por haber estado toda su vida en una jaula redonda? Mm, depende. Este, he visto muchas aves que presentan ya atrofia, de, bueno, tanto de pectoral como de articulación, húmero radiana y si sí, este ya por falta de movimiento si sí se puede cuesta mucho trabajo pero bueno, obviamente ocupas una evaluación del paciente para ver cómo qué tan posible o qué tan fácil es que vuelva a volar Ana ¿cómo puedo hacer para que coma más fruta? a, hue a huevo comen yo siempre he dicho a todos los propietarios que no caigan en el juego del perico, que si quiere comer, va a comer. Entonces, yo retiro el girasol, retiro el alimento que no es adecuado, le ofrezco fruta, le ofrezco verdura, y en su comedero de siempre, eso es importante, que lo ubique que es el comedero, y este, pues ya, este, solo comer, tal vez tarde dos, tres días sin comer, pero van a ver que muy bien empiezan a comer después de eso. Muy bien. También pregunta que si es buena idea tener un agaporni y un periquito australiano. Yo recomiendo no mezclar especies, porque pues sí son más grandes los agapornis, son muy culeros los agapornis, son aves muy territoriales. Entonces sí puede llevar un accidente. Pregunta Nancy González, ¿cómo la diarrea en aves? Pues mira, eh, la diarrea en un ave, bueno, cuando hablamos de caca eh, en las aves o de excreciones, tenemos tres partes, la orina, la urea y las heces verdaderamente. Cuando tú tienes un paciente aviar que no distingues ninguna de estas tres partes, es una diarrea. Porque si pones atención a la caca de las aves, bueno, específicamente a los loros, vas a ver que siempre hacen un churro, o sea, se ve como un churrito de caca. Y dices, ah, esos, esos son, esas son las heces, ¿no? Entonces, este, lo que tú vas a ver es que luego es la orina y luego es la orea, ¿no? Pero cuando es diarrea, ni siquiera ves esta forma clásica de churrito, simplemente ves una plaza de caca. Eso es una diarrea en un en... ave. Y algo clásico de la diarrea es que se ensucian las formas de la forma, porque las heces son muy líquidas y se ensucian. Muy bien, pregunta Isabel. En el caso de una amazona autumnalis, ¿qué frutas se le pueden proporcionar que no sean tóxicas? Uy, pues un chingo. Este, la lista es bien larga. Este, hay una literatura que me gusta mucho, que es el libro de la medicina de Jaime Samur. Y ahí el doctor Samur menciona que básicamente cualquier alimento que sea comestible para nosotros es seguro para las aves. 
eh, pero sí hay algunos alimentos que la mayoría son tóxicos, que son, bueno, que la mayoría, pero hay unos alimentos que son tóxicos. Jitomate, aguacate, sandía, chocolate, eh, o el cacao, este, ajo, cebolla, eh, es hecha sandía, pero pues la sandía, y, y ya, son las que son prohibidas. Y de ahí en adelante, pues todas son pues, seguras. Eh, Osiris Naidelin, ¿por qué no se puede usar el método de sexado de los agapornis en otras aves como las amazonas? No, Osiris, la verdad, o sea, no se puede porque eh, no tiene la misma característica de que tiene el bolsillo público tan abierto a las hembras. Pero ¿por qué no lo tienen tan abierto en otras especies? Desconozco el por qué. No sé, para, no sé si porque los agapornis sean más pequeños y ocupen dilatar más el, el hueso público. Pero el por qué así de por qué no se puede es como así. Pregunta Andrea. No se me perdió. ¿El cambio brusco de alimentación no genera mucho estrés en el ave? En parte sí genera el estrés, pero mira, se estresan más de otras cosas. Entonces, ¿vale la pena arriesgar a la ave al, al poco estrés que pueda presentarse por el cambio de dieta a que tenga una vida más saludable? Erika Lisbeth, ¿ofrece consultas a las aves que tengan dudosa procedencia del mercado negro, por ejemplo? Sí, o sea, la mayoría de mis pacientes, te puedo decir que hasta el 80%, no, 80-90% son aves del mercado negro. Este, nuestra labor como médicos veterinarios es la salud de los animales. O sea, obviamente lo que tienes que hacer tú es ver que la esté bien, este, de otorgarle el servicio de salud y lo que le corresponde del servicio de salud es al mugroso propietario que le vale ver que compra animales del mercado negro. Sí, fue el caso que compraste, porque yo sé que hay casos aquí estos iris, este, que son animales que llegan o que rescatas, o sea. Si lo rescataste, bueno, ¿no? Este, pero este, es otro punto. Pero si es un animal de mercado negro, eh, lo que nosotros hacemos es que se, da, se explica al propietario, sabes que el animal es ilegal, tu animal este, ocupa documentación para poder tenerse. Eh, se le hace el servicio al propietario para que sea consciente de lo que está haciendo, de al tener unos de documentos, pero el, no, yo no puedo confiscarlo, ¿no? Es pues, problema de Profepa, si Profepa no hace su trabajo, tú haces el tuyo, que es brindar servicios de salud a los animales. Muy bien, me dices, médico, si se me escucha bien, porque voy a leer un comentario que tiene una pregunta de por medio. Yo he visto, desde Andrés, yo he visto que el apio es tóxico, pero en nuevas bibliografías dicen que no mientras se dé con su moderación y que también depende de su preparación, como la espinaca. Pero no sé qué me puede decir usted, Doc, sobre eso. También he leído Mira. en apps comerciales sobre el jitimate inmaduro. Sí, hay alimentos que sabemos que son tóxicos según sus etapas. Por ejemplo, el jitomate es tóxico cuando está verde, ¿ok? El, 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 por ejemplo, un alimento que es tóxico en exceso igual es el brócoli. El brócoli yo lo pongo en mis dietas porque el brócoli es rico en saponinas, eh, que lo vuelve un poquito peligroso. Pero recordemos que los ácidos, este grupo tan, tan hermoso, normalmente en la naturaleza consumen alimentos tóxicos, ¿no? Es parte de su dieta. Eh, hablando de cautiverio, pues obviamente no vamos a dar alimentos tóxicos porque está bajo nuestro cuidado. Pero este, lo que vamos a hacer aquí es, ¿cómo decirlo? Evitar lo que yo siempre digo, si se sabe que tiene toxicidad reportada, no lo ofrezco en mi dieta, ¿ok? Así de que se ha demostrado que se han intoxicado lo que pasa con las hojas verdes, lo que pasa con el apio. Ahorita el apio este, yo no lo recomiendo este, porque yo sí he visto bastantes signos neurológicos cuando la tarde lo consume pero sí, y lo de poner arcilla, sí, de hecho ya hay marcas que lo producen, este, las arcillas, si Tacus creo que tiene una, una arcilla, bueno, no es arcilla, son minerales que, que tiene para evitar, este, el, bueno, para aumentar la digestibilidad de los alimentos. 
Iván Vargas. Doctor, ¿en correcciones de pico tiende a anestesiar a las aves durante manejo o no? ¿Y cómo sí. valora cuándo sí anestesiar y cuándo no durante el manejo? Ok, para Iván. Eh, si son aves nerviosas o muy agresivas, se sedan. Yo no he una mala experiencia que estaba corrigiendo un pico de una ave muy agresiva y muy nerviosa y mordió el dremel y le abrió el paladar, ¿no? Entonces, eh, pues si hay sangre, el propietario agotado, pues un pedote, ¿no? Entonces, si es una ave con una corrección de pico y es una ave muy nerviosa, este, sí la cedo. Claro, siempre cuando es un paciente que esté sano. Este, pero generalmente un paciente sano no ocupa reconstrucción de pico. Entonces, ahí es como un depende completamente. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Juan Manuel. ¿Cuál es el proceso de consulta como para criaderos? ¿Se revisa ave por ave o solo a cierta cantidad? Muchos criadores se la piensan en llevar a consulta a sus aves por ese motivo. Volvemos al ejemplo. Si no, si, no vas a, si no vas a gastarles, no los tengas pájaros. Este, yo, personalmente, eso ya es una visión muy del doctor Alejandro Castillo, que tiene desde Guadalajara. Cuando hago la primera consulta en un aviario, es carísima. Y por eso, de todo, por eso de la puerca, tú eres el rabo. Porque la primera consulta, este, reviso todos los pájaros, todas las instalaciones, la bodega, donde guardan la comida, todo. O sea, literal, como dice, me meto hasta la cocina. Para así checar que todo esté bien. Para yo conocer los ejemplares, yo conocer la dieta, yo conocer... Se me dicen, oye, ¿sabes qué? La pareja de guacamaya rojas, ah, pues ya la tengo ubicada, pero ya la conozco, ya la pesé, ya la medí, ya la hice laboratoriales. Presentó esto. Ya me, ya me es más fácil ir por consultas, por la segunda vez simplemente basarme por cobros o basarme por exploración a distancia, o hacer un manejo muy sencillo. Y no tener que revisar todos los pájaros cada vez que pase algo. Eh, Nancy, tú sales, yo me decía en comentario, este, no, eh, la espinaca no se recomienda, a menos que sea cocida. Es rica en oxalato de calcio, por eso son tóxicas para las aves. Incluso para nosotros, cómete una bolsa de espinaca y se te va a entumir la lengua y la laringe. Lo digo por experiencia. Hey, sí, ya me preguntaron. Las papas. Ahorita iba a ser la pregunta, doctor. Quiero <ríe> la segunda parte porque les pareció muy interesante. Muy bien. Este, pues sí, si quieren, ya la tengo hecha. Este, está, está muy interesante porque ya. En el, en el hospital. Entonces. Pues sí, ahí no lo encuentro. Ah. Pues ya, bueno, un poquito rápido. Igual, ya es no sé todo si, sobre. Si me a leer la pregunta de Osiris Naidelin: ¿de qué onda con las papas? Que si se pueden comer las cocidas. Este sí, eh, todos los este, tubérculos. Bueno, aquí empezamos y esta es la parte de la B hospitalizada, ¿no? Sí, ya la tengo hecha. Pero, bueno, como ustedes lo deseen. Y sí, nada más ocupo organizarme con tiempo porque aunque me organice no dejan de salir las chingadas urgencias. Ah, mira, esos son los espéculos que les decía que son carísimos de país, nada más para que los ubiquen. Son estos que están arriba de las tensiones de Wright. Bueno. Ahora sí. Pues, creo que sería todo y pues le agradecemos por haber estado con nosotros. Fue un tema pues de bastante interés y la, la audiencia quedó muy contenta, tanto que pues eh, nos vamos a poner de acuerdo para una segunda 
plática, como usted, tú lo acabas de decir. Y pues nuevamente, okay. muchas gracias. Dígame. No, sí, no, es muy bonito. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos, ya que cada semana tenemos charlas nuevas e interesantes. Y todas estas son subidas a nuestro canal de YouTube. Igual, si quisieras agregar algo, Alejandro, adelante. No. Pues esto sería todo. Este, se cuidan, eh, lo que decía en clase, se ocupan muchos veterinarios de aves. Es un área que no está muy explorada y pues son muy bonitos los pacientes, ¿no? Que sí se caen bien. Entonces, pues, considérenlo una, un área más de trabajo. Es una chinga, sí, porque hasta apenas acaba de leer la materia en la poderosísima y antes pues no existía. Pero aún así este, se necesita. Los más pollólogos. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Y nuevamente darle las gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos próximamente. Eh, claro, señora presidenta. Mm -hmm.